हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीओसी और ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस दबल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस आपको मैं बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ये क्लोजर का मतलब क्या है क्लोजर भी बोल देते हो या फिर इसको हम क्लोज भी बोल देते हैं तो क्लोजर या क्लोज का एक्चुअल में मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर हम इंटीजर लें इंटीजर लेते हैं जेड और इंटीजर्स का मतलब हमने सेट लिया अब ये इंटीजर का जो सेट हमने उठाया इसमें से लेट्स से मैंने दो इंटीजर उठाए लाइक वन और एक टू और इन दोनों को बीच में मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया अब जब मैंने इनको प्लस किया तो आंसर क्या आया थ्री सो वेदर थ्री इज अ इंटीजर और नॉट मतलब आपने एक सेट उठाया उस सेट के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन लगाया उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो आउटपुट आया क्या वो आउटपुट स्टिल उस सेट का पार्ट है या नहीं है अगर वो पार्ट है सेट का तो यानी वो क्लोज्ड है अगर वो पार्ट नहीं है तो क्लोज्ड नहीं है तो देखो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऐसे आप लिख सकते हो माइनस फाइव माइनस फोर करते करते जीरो वन टू थ्री फोर लाइक दिस तो अगर हम बात करें यहां पर प्लस में तो देखो आप कोई भी दो इंटीजर उठाते हो उनके बीच में प्लस करो या इवन माइनस करो जो आउटपुट आएगी वो भी क्या होगा इंटीजर होगा तो आप कह सकते हो कि यस इट इज क्लोज ऐसी अगर हम डिवाइड करें लेट्स से मैंने एक इंटीजर उठाया थ्री दूसरा इंटीजर उठाया मैंने टू अब इन दोनों को डिवाइड किया तो आउटपुट क्या आई वन पॉइंट फाइव तो क्या वन पॉइंट फाइव इज आ इंटीजर नो वन पॉइंट फाइव इज नॉट ए इंटीजर तो आप कह सकते हो कि डिवीजन जो है वो क्लोज्ड नहीं है तो ये एक्चुअल में मतलब है किसका क्लोजर का ऐसी अगर हम बात करें लैंग्वेज की टर्म में रेगुलर लैंग्वेज की टर्म में अगर आपके पास रेगुलर लैंग्वेजेस का पूरा एक सेट है रेगुलर लैंग्वेजेस के सेट में से आपने क्या किया एक एल वन उठाया एक एल टू उठाया मतलब एक लैंग्वेज एल उठाई और एक एल उठाई तो क्या एल और एल रेगुलर है Obviously, मैंने कहा से उठाई है ये L1 और L2 मैंने रेगुलर लैंग्वेजेस के सेट में से ही उठाया इन दोनों के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन लगाया यूनियन है या हमारे पास कॉन्केटिनेशन है क्लोजर है कॉम्प्लीमेंटेशन इंटरसेक्शन डिफरेंस रिवर्सल होमोमोर्फिज्म रिवर्स होमोमोर्फिज्म है क्वेश्चन ऑपरेशन है इनिट है सब्सिट्यूशन है या इनफाइनाइट यूनिट इनमें से मैंने कोई भी ऑपरेशन लगाया ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरे पास आउटपुट आया अगर आउटपुट भी इस सेट का पार्ट है मतलब अगर आउटपुट भी रेगुलर लैंग्वेजेस के सेट का पार्ट है तो आप कह सकते हो कि वो ऑपरेशन क्लोज्ड है अगर नहीं है तो आप कह सकते हो कि वो ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी तो मैं आपको यहां पे क्लियर कट पहले ही बता दूं रेगुलर लैंग्वेजेस के केस में हमेशा याद रखना कि रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो क्लोज्ड है सारे ऑपरेशन में एक्सेप्ट लास्ट वाला दैट इज योर इनफाइनाइट यूनियन जो इनफाइनाइट यूनियन है इन फाइनाइट यूनियन के केस में रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज नहीं है रेस्ट अगर आप जितने भी ऑपरेशन देख रहे हो सारों के लिए ये क्लोज है जैसे यूनियन का एग्जाम्पल लें तो यूनियन के केस में हमने क्या किया दो लैंग्वेज उठाए एल वन और एल टू उनके बीच में यूनियन लगाया तो देखो यूनियन लगाने का मतलब क्या है प्लस ऑपरेशन हमने लगाना है या अगर हम इसको देखें तो जैसे अगर हम बात करें एल वन अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो रेगुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा एल टू अगर रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि हमने रेगुलर लैंग्वेज के सेट में से उठाया तो उसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो यूनियन के केस में हम क्या करते हैं दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं तो जब प्लस लगाएंगे तो वो भी क्या होगा रेगुलर ही होगा अगर आप दूसरे तरीके से इसको प्रूव करना चाहते हो तो आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी ले सकते हो मशीन की वे में अगर एल वन एल वन रेगुलर है तो रेगुलर के केस में ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होगा ऐसी अगर एल टू भी है तो एल टू भी अगर रेगुलर है तो उसका भी क्या होगा फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा तो अगर मैं इन दोनों के बीच में यूनियन लगा दूं तो यूनियन लगाने का मतलब क्या है आप क्या करो ये अगर स्टार्ट स्टेट है ये अगर स्टार्ट स्टेट है तो दोनों की स्टार्ट स्टेट को आप क्या कर दो खत्म करके बीच में एक और स्टार्ट स्टेट लगा दो इस तरीके से हम एक स्टार्ट स्टेट लगा देते हैं 
और इनको कनेक्ट कर देते हैं किससे दोनों को एप्साइलम से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन गया दोनों के बीच में यूनियन बन गया मतलब आपने दोनों को प्लस कर दिया तो यस दोनों को अगर मैं यूनियन करता हूं तो उनका भी फाइनाइट ऑटोमेट एग्जिस्ट करता है और अगर फाइनाइट ऑटोमेट एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली द लैंग्वेज इज रेगुलर सेम इन द केस ऑफ कंकैटिनेशन कंकैटिनेशन के केस में भी आप सेम कह सकते हो कि रेगुलर एक्सप्रेशन है दूसरा भी रेगुलर एक्सप्रेशन है दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया कंकैटिनेट कर दिया डॉट लगा दिया और ऐसी अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा की टर्म में कहते हो तो आप क्या करो ये मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है एल का ये रेगुलर एक्सप्रेशन है किसका L2 का तो आप क्या करो दोनों के बीच में कनकैटिनेट कर दो कनकैटिनेट का मतलब क्या है दोनों को आप क्या करो एप्साइलम से कनेक्ट कर दो तो इस तरीके से L1 और L2 को कनेक्ट कर दिया एप्साइलम मूव से तो ये क्या बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ द आउटपुट किस आउटपुट का बना L1 वन डॉट एल का सो दिस इज ऑल्सो वट आर रेगुलर लैंग्वेज क्योंकि इसका भी फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर दिया तो चाहे आप रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म में कह दो चाहे फाइनाइट ऑटोमेटा की टर्म में कह दो सो दिस इज वॉट Regular. So this is what closed. Yes. Then closer. ऐसी अगर हम closer की बात करें तो closer property भी क्या है? वो भी closed है. मतलब regular languages का आप अगर उठाते हो, कोई भी regular language उठाते हो, let's say L1 उठाया और L1 का अगर आप closer लेते हो, तो yes, वो भी क्या होगा? Regular language का ही part होगा. Regular language के अंदर ही belong करेगा. तो चाहे आप लेट सपोज आपने एल ले लिया ए और अगर आप ए को स्टार लगाना मतलब एल वन आपने ले लिया सिंपल ए और अगर इसका स्टार लगाते हो तो करना क्या है आपको सिंपल इसका इस तरीके से जो है वो डी एफ ए डिजाइन कर सकते हो फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हो चाहे एन एफ ए डिजाइन करो एप्साइलम क्लोजर एन एफ ए डिजाइन करो आप जर्नल फॉर्म में भी इसको इसको जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो इस तरीके से ये जो है आपका ऑटोमेटा बन जाएगा तो ये आपको एप्साइलम मूव से आपने क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया सो दिस इज योर इनिशियल स्टेट और अगर आपने ए स्टार यहां पे लगाया तो देखो ए स्टार के केस में ऑब्वियसली आपने अकेला एप्साइलम भी यहां पे क्या कर दिया अकेला एप्साइलम भी एक्सेप्ट करवा दिया ओनली ए भी एक्सेप्ट करवा दिया अगर आपने मल्टीपल ए चलाने हैं तो आपने यहां पे लूप बना दिया तो मल्टीपल ए भी सिलेक्ट हो गए तो ये जनरल फाइनाइट ऑटोमेटा जो है आपने बना दिया किसका स्टार के केस में और किसी भी अगर लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा अगर आप बना पा रहे हो तो आप कह सकते हो कि यस दैट इज आ रेगुलर लैंग्वेज और नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेशन तो कॉम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल ही सिंपल है अगर मेरे पास एल कॉम्प्लीमेंट है तो उसको आप क्या लिख सकते हो सिग्मा स्टार माइनस एल मतलब अगर आपने एक लैंग्वेज उठाई एल विच इज अ रेगुलर उसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखते हो सिग्मा स्टार सेल ये जो है क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपके पास लैंग्वेज एल है और अगर वो फाइनाइट मतलब अगर वो रेगुलर है तो ऑब्वियसली उसका डीएफए भी एग्जिस्ट करेगा और अगर आप डीएफए का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो भी क्या होगा एक डीएफए ही होगा कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं सिंपल फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल कर दो नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल कर दो तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो डीएफए का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या बन गया डीएफए तो डीएफए मतलब ये इट इज क्लोज अंडर द रेगुलर सो ये भी मेरे पास क्या बन गया क्लोज हो गया कॉम्प्लीमेंटेशन भी ऐसे इंटरसेक्शन की बात करें तो आप इंटरसेक्शन को सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो एल वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल टू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी चेक किया कि यस इट इज क्लोज इट इज ऑल्सो क्लोज यूनियन इनका क्या है वो भी क्लोज और इसका अगर आप इंटरसेक्शन करते हो मतलब इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो भी क्या होगा रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ऑब्वियसली रेगुलर ही होगा तो आप सिंपल इस तरीके से इसको यूज करके आप चेक कर सकते हो फर्दर भी तो ये जो है नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आता है एल वन माइनस एल टू तो एल वन माइनस एल टू को आप क्या लिख सकते हो एल वन बट नॉट एल टू अब आपको पता है कि एल टू का अगर आप लेते हो कॉम्प्लीमेंट तो इट इज ऑल्सो वट रेगुलर एल वन आपके पास रेगुलर है और इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि यस इंटरसेक्शन इज ऑल्सो वट रेगुलर तो आपको सिंपल इस तरीके से जो है वो प्रूव अगर आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो कि यस वेदर इट इज क्लोज और नॉट रेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज रिवर्सल होमोमोर्फिजम क्वेश्चन इन इट सब्सिट्यूशन एंड इनफाइनाइट यूनियन थैंक यू